はい、今回の動画は、Excel でショートカットキーを使って、サム関数を入力をする方法をご紹介します。で、Excel で数値の合計を出したいといったときは、サム関数を使いますけども、例えばですけど、じゃあこの10月の合計をこの B の8のセルに出したいといったときは、こちらのセルを選択をして、一般的なやり方としては、このホームタブの中にあるこのオートサムというところですね。こちらをクリックして合計を出すという方がね、多いと思います。もちろんこのやり方でもいいんですけども、サム関数はショートカットキーを使って入力をすることもできます。ではそのやり方なんですけども、じゃあこの10月の合計をね、この C の8のセルに出してみたいと思いますんで、こちらのセルを選択をして、ショートカットキーでサム関数を入力をしたい場合は、キーボードのシフトキーを押したまま、オルトキーを押して、マイナスのキーを押してください。で、このマイナスのキーは、点キーがあるパソコンは、点キーのところにもマイナスがあると思うんですけども、点キーの方のマイナスではなくてですね、通常のキーボードの方ですね、ひらがなのほというふうに書かれているところのマイナスのキーを押します。はい、そうするとね、このサム関数をショートカットキーを使って入力できましたんで、エンターで確定をすると合計が出るということですね。で、あともう一つ覚えておくと便利なのが、今こちらの表で言うと、この縦横のね、合計を出したいんですけども、こういったですね、表ってよくあると思うんですけども、こういう表でね、縦横の合計を出したいときに、一つやり方としてはですね、オートフィルの機能を使ったやり方があります。で、オートフィルの場合だと、例えばじゃあこの10月の合計をね、こちらに出してですね、この右下のところにマウスのポインターを持ってってもらって、この右にドラッグをすることによってですね、この10月から3月までの合計を出すことができます。もちろんこのやり方もいいんですけども、ここでもね、もうちょっとね、簡単にですね、ショートカットキーも使って合計を出すことができます。それではね、じゃあちょっと一旦こちら全部消してですね、こういったですね、表で縦横の合計を出したい場合はですね、この数値が入ったセルと、あとこの合計を出したいセルですね、こちらをね、まとめて選択をしてください。この状態で先ほどのショートカットキーですね、シフトキーを押したまま、オルトキーを押して、マイナスのキーを押します。はい。そうすると、こういった形でですね、一発でですね、この縦横のすべての合計を出すことができますんで、合わせてですね、このやり方も覚えておくと、非常にね、作業の効率化につながると思います。はい。といったことで、今回の動画では、ショートカットキーを使ってサム関数を出す方法と、あとね、こういった縦横の合計を一発で出す方法をご紹介しましたけども、ちょっとしたことではあるとは思うんですけどもね、作業の効率化につながると思いますんで、ぜひ覚えてもらえればと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。